हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन बच्चे लास्ट लेक्चर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बताई कि किस तरह से अगर आइटम्स आप लोगों को बैलेंस शीट में दी होती हैं तो उन्हें हम कैसे कंसीडर करते हैं आप लोगों ने देखा कि हमारे पास तीन बिजनेस एक्टिविटीज हमने चेक करी थी सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी था जो हमारे पूरे बिजनेस से कंसर्न थी उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट आता था और उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिसमें आप लोगों ने पढ़ा शेयर डिबेंचर और लोन और मैंने जाते जाते आपको लास्ट क्लास में वो सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे जो एक नॉर्मल क्वेश्चन में आपके साथ दिए जा सकते हैं लेकिन दिक्कतें क्या हैं? जब क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं, क्वेश्चन में हिडन फैक्ट्स होते हैं तो उनको हमें कैसे एनालाइज करना है और उनको कैसे ट्रीट करना है आज की जो ये वीडियो है इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के हम ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट एक आधा बच जाए तो पता नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सारे तो खत्म कर ही देंगे उसके बाद हम सीधा अपने क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चन के साथ टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो मैं स्टार्ट करता हूं आज के हमारे फर्दर कॉन्सेप्ट से तब मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत सारी बातें बताई थी आज का जो मेरा पहला कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड के ट्रीटमेंट पे परपोज डिविडेंड ये परपोज्ड डिविडेंड क्या है बेटा डिविडेंड तो आपको पता ही है ना क्या होता है डिविडेंड डिविडेंड होता है लाभांश लाभ का हिस्सा प्रॉफिट का पार्ट जो शेयर होल्डर को हम हर साल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं अब डिविडेंड एक होता है परपोज डिविडेंड एक होता है परपोज डिविडेंड परपोज डिविडेंड क्या होता है जैसे हम आप मेरे शेयर होल्डर आप मेरे शेयर होल्डर हो तो मतलब मैं आपको शेयर इश्यू कर रहा था मैंने कहा बेटा हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो हम ढाई लाख रुपए का डिविडेंड लगभग बांटेंगे बांटेंगे प्रपोजल दिया मैंने प्रपोजल लालच का टुकड़ा था ये लालच का टुकड़ा जिसे देख के शेयर ने कहा अरे वाह इतना प्रपोजल में मिल रहा है ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं तो इतना परपोज डिविडेंड जो प्रपोजल में होता है अभी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा परपोज डिविडेंड को लेके बदला गया है एक दो साल से पहले परपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में दिया होता था प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ में लेकिन अभी इसको कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी माना जाने लगा है अब मैं इस बात में बात करूं कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्यों माने गया है तो ये तो कंपनी अकाउंटिंग की बड़ी वाली बात पहुंच जाएगी ग्रेजुएशन की तो यहां पर जितना कंसर्न आपके लिए है मैं बस उतना कंसर्न बताऊंगा उतना आप समझो बस तो परपोज डिविडेंड को लेके बेटा परपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस ईयर वाला ऑपरेटिंग में प्लस होता है ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस और फाइनेंसिंग में माइनस सर रीजन क्या है बेटा डिविडेंड कोई सा भी हो डिविडेंड कोई सा भी हो जैसे यहां पे तो प्रपोज डिविडेंड की बात हो रही है क्योंकि प्रपोज डिविडेंड जब आपको दिया होगा ना तो प्रपोज डिविडेंड आपको नोट टू अकाउंट में गिवन होता है ये आपको नोट्स टू अकाउंट में नोट्स टू अकाउंट में एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी गिवन होता है एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी गिवन होगा तो जब भी आप इसे वहां पर देखोगे तो आपको दो वैल्यू गिवन होगी एक होगी पिछले साल की और एक होगी इस साल की एक पिछले साल की वैल्यू और एक इस साल की वैल्यू तो हम क्या करेंगे इसमें जो हमारी पिछले साल वाली वैल्यू है उसे हम ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे और फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे रीजन रीजन मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इसी के साथ में एक इंटरिम डिविडेंड भी आपको दिया होगा एक इंटरिम डिविडेंड अंतरिम लाभांश जो कंपनी डिक्लेयर करती है अपनी मर्जी से इंटरिम डिविडेंड ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा एडजस्टमेंट में गिवन होगा सर इसका क्या करते हैं बेटा सेम ट्रीटमेंट है इसका भी ऑपरेटिंग में प्लस होता है फाइनेंसिंग में माइनस होता है ऑपरेटिंग में प्लस आपने देखा था ना जब मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स वो बनाया था एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाया था तो मैंने वहां पे प्लस किया था क्यों रीजन ये होता है कि डिविडेंड जो हम पे करते हैं जो हम डिविडेंड पे करते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का खर्चा होता है जो भी हम डिविडेंड पे करते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का खर्चा होता है और आपने इसको प्रॉफिट में से कम किया होगा तो आपने वहां तुम्हें प्रॉफिट पेंडल में डाल दिया था ना इसको तो प्रॉफिट में क्यों डाला आपने पेंडल अकाउंट में क्यों डाला जब ये खर्चा फाइनेंसिंग का है तो आपने पेंडल में क्यों डाला तो वापस ऑपरेटिंग का प्रॉफिट बढ़ा दो और इसे फाइनेंसिंग में माइनस कर दो इसके पीछे रीजन ये होता 
तो हम इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड दोनों के ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग में माइनस और मैं एक मोटी मोटी बात आपको बताऊं बड़ी काम की बात होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डिविडेंड और प्रीमियम ऑन रिडेम्शन देखो मैं इनके बारे में डीपली बात आपसे कर लूंगा बस अभी लिख दू ये तीनों जो आते हैं ये तीनों जो आते हैं ये ऑपरेटिंग में होते हैं प्लस और ये फाइनेंसिंग में होते हैं माइनस ठीक है ये ऑपरेटिंग में होते हैं प्लस और फाइनेंसिंग में होते हैं माइनस सर क्या सबके पीछे सेम रीजन होते हैं हाँ जी मैं सबके पीछे सेम रीजन होते हैं आपको समझा भी देता हूँ थोड़ा सा हल्के से झलक दिखाता हूँ आपको याद है आप जब बचपन में पी एंड एल अकाउंट बनाते थे क्लास इलेवन थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट भी डाला करते और यहां से आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता ये बात तो एग्री करते हो ये जो इंटरेस्ट है ये किसी लोन पर या किसी डिबेंचर पर ही होता है अब मुझे ये बताओ क्या ये इंटरेस्ट आपके बिजनेस का खर्चा है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का खर्चा है सर डिबेंचर फाइनेंसिंग में आते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग का खर्चा होना चाहिए तो ये इंटरेस्ट खर्चा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आपने इसे पी एंडल में डालने से आपका प्रॉफिट कम हुआ या नहीं हुआ अगर आप इसे पी एंडल में नहीं डालते क्योंकि ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है ये आपके बिजनेस का खर्चा नहीं है तो अगर आप इसे यहां पर नहीं डालते तो आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा आता तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वास्तव में फाइनेंसिंग का खर्चा होता है और आपने इसे पी एंडल में डेबिट कर रखा है जिसकी वजह से प्रॉफिट को कम रिफ्लेक्ट कर रहा है वो तो वहां पर इस प्रॉफिट को वापस प्लस करते हैं आपको याद है फॉर्मेट में क्या था एड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जो आपके बिजनेस के नहीं है और आपने डाले हुए हैं वो सब हम वहां पर ऐड करते हैं आपने पढ़ा था ना ऐसा एग्जैक्टली exactly मैंने पढ़ाया था हाँ सर तो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपके बिजनेस का खर्चा नहीं है आपने इसको पी एंडल में डाल रखा है वहां से आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो प्रॉफिट को वापस बढ़ा के दिखाओ और ये खर्चा है फाइनेंसिंग का वहां इसको माइनस धन है बात ही अब हम एक एक करके उन चीजों पर बात करेंगे जो एडजस्टमेंट वाली पर फोकस करेंगे मेरे साथ देखिए बेटा सबसे पहले सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा 31 मार्च 2021 31 मार्च 2000 आपको दे रखे हैं दस परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना अगर आपको लगता है नोट करने की जरूरत है तो आप नोट भी कर ठीक है तो दस परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां दो लाख दे रखे हैं और यहां तीन लाख आप मुझे ये बता दो कि इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं थी जब आप सी बना रहे थे सी बना रहे थे तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोसीड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर डाल रहे थे हाँ सर हम डाल रहे थे और हम एक लाख रुपए लिख देते थे हमें कोई दिक्कत वाली बात हमें कोई दिक्कत वाली बात बात डिविडेंड की कैसे है अगर डिविडेंड दे रखा है एडजस्टमेंट में प्रपोज डिविडेंड वगैरह एडजस्टमेंट में दे रखा है तो फिर तो जो एडजस्टमेंट वाला डिविडेंड है वही हम ट्रीट करते हैं ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस आपका फोकस बहुत जरूरी है यहाँ पर अगर डिविडेंड एडजस्टमेंट में है प्रपोज्ड डिविडेंड तो वो ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस मैंने आपको बता दिया लेकिन अगर डिविडेंड एडजस्टमेंट पे है ही नहीं अगर एडजस्टमेंट में डिविडेंड का जिक्र नहीं होता तो हम क्या करें तो क्या आप मुझे ये बताओ ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर दस परसेंट डिविडेंड मांगने के हकदार है या नहीं है हाँ सर बिल्कुल हकदार है अब मैं दस परसेंट डिवेंचर कैसे दू डिविडेंड ये दो लाख रुपए के थे यहां पर दो लाख रुपए के साल के शुरू में में कितने के तीन लाख तो मुझे एक बात तो पता चल रही है कि मेरे एक लाख के शेयर इशू तो हुए हैं लेकिन कब डेट तो नहीं पता हो सकता है कि ये एक लाख के पहले दिन ही आ गए हो एक अप्रैल को ही आ गए हो और हो सकता है ये एक लाख के बिल्कुल लास्ट दिन आए हो तो दोनों में से कोई भी बात यहां पर पॉसिबल है और दोनों में से कोई भी बात यहां पर पॉसिबल है तो अब हमें थोड़ी समस्या आएगी यहां पर हमें देखना पड़ेगा सर क्या करें तो अब हम क्या करें अब हम जो डिविडेंड है हम किस पर दें इस अमाउंट पर दें या इस अमाउंट पर दें ये हमारे सामने थोड़ी सी दिक्कत है तो सर क्या करना चाहिए बेटा आप जो मर्जी चाहो 
इस पे चाहो इस पे दे दो और इस पे चाहो इस पे दे दो आप किसी पर भी डिविडेंड दे सकते हो उसमें आपकी कोई टेंशन वाली बात नहीं अगर आप डिविडेंड दो लाख पर देना चाहते हो इफ बिलिंग टू पे ऑन टू ने बिलिंग टू पे ऑन रुपीज टू लैक अगर आप दो लाख पर डिविडेंड देना चाहते हैं दस परसेंट बीस हजार होता है तो आप एक नोट डालना नोट में क्या लिखना इट हैज बीन एज्यूम्ड ऐसा मान लिया गया है एडिशनल डिबेंचर एडिशनल डिबेंचर आर इशूड आर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर At the end of the year, कि additional debenture साल के end में issue हुए हैं तो ये जो बीस हजार बैठेगा ये आप operating में plus कर लेना और financing में minus कर लेना treatment में आपको बता चुका और अगर आप अगर आप willing to pay है willing to pay है on तीन लाख तो आप बता देना कि हमने ये मान लिया है एडिशनल डिबेंचर साल के शुरू में एडिशनल शेयर्स साल के शुरू में इशू हैं साल के शुरू में इशू हैं तो आपको तीन लाख पे दस परसेंट देना पड़ेगा तीस हजार जो आप ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे मैं ना शेयर वाली बात को डिबेंचर से बेटर समझाऊंगा आपको क्योंकि डिबेंचर पे एंट्री बनेगी इसमें बोर्ड्स में ना आजकल शेयर पे एंट्री बनाने वाला है नहीं वो तो डिबेंचर में आपके साथ वो अच्छी तरह से करेगा खेलेगा तो वो आपको समझना है तो आप वहां पर फोकस करो मैं ये पूरी बात वहां करने ही वाला हूं आपसे तो आप ये मत सोचो कि ये दूसरा कुछ ऐसा है वहां मैं आपको पूरा डीपली बताता हूँ देखो अब आप पूरा कॉर्नर स्क्रीन से देखने की कोशिश करेंगे वहां पर मैं आपको कंप्लीट सिनारी का समझा थर्टी मार्च ट्वेंटी 31 मार्च 20 और यहां आपको 10 परसेंट डिबेंचर दे जो कि यहां पर 10 लाख थे और यहां हो गए 12 सर अब हम क्या करें 12 लाख है बेटा समझ जाना अगर जीरो आपको कम दिख रही है तो मैं वैसे भी लिख देता हूं 10 लाख अब हम क्या करें सर बेटा अगर क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं कहता कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो आप मुझे ये बताओ सी एफ एस बनाते टाइम आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है आपकी इन्वेस्टिंग होती है आपकी फाइनेंसिंग होती है तो क्या आप क्या आप इस चीज को यहां पर प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर लिखते तो बिल्कुल लिखते और कितने पैसे आपको आते हुए नजर आ रहे हैं सर दो लाख रुपए इसमें आए हैं कोई दिक्कत इसमें तो नहीं थी ना बेटा ठीक है मुझे बस ये बता दो कि 10 परसेंट डिबेंचर है यानी मुझे 10 परसेंट इंटरेस्ट देना तो है डिबेंचर तो मैं ये इंटरेस्ट 10 लाख पे दूं या 12 लाख पे दूं बस ये बता सर क्या पेन कर दे प्रेफरेंस शेयर वाला बता तो यहां भी नहीं रहा दो लाख के कब आए हो सकता है एक अप्रैल इक्कीस को आगे हो हो सकता है इकतीस मार्च बाईस को आए हो तो क्वेश्चन तो आपको बता ही नहीं रहा ना अब क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा तो आप क्या करेंगे सर हम क्या करेंगे हम फिर से वही कर लेते हैं जिस मर्जी पे चाहे हम इंटरेस्ट दे सकते हैं हाँ तो दे दो फिर अगर आप दस लाख पे देते हो अगर आप दस लाख पर देते हो तो दस लाख का टेन परसेंट कितना होता है एक लाख और अगर आप बारह लाख पर देते हो तो बारह लाख का टेन परसेंट होता है एक बीस ट्रीटमेंट आपको पता ही है ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग में माइनस अब एक बच्चा कह रहा है सर आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा क्या बेटा आंसर पे फर्क पड़ सकता है लेकिन कैश फ्लो पे फर्क नहीं पड़ेगा पूरी क्योंकि एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो ऑपरेटिंग और इन्वेस्ट फाइनेंसिंग के आंसर आपके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आपकी टोटल कैश फ्लो मैच करेगी वहां पर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी समझ रहे मेरी बात आप हाँ सर तो अब आप ये बताओ अगर आपने दस लाख पे इंटरेस्ट दिया तो आपने पता है क्या मान लिया आपने माना कि एडिशनल डिवेंचर एंड में इशू हुए हैं हुए हैं एंड में अगर आपने 12 लाख दिया तो आपने माना है एडिशनल डिबेंचर बिगनिंग में इशू हुए हैं अब इशू हुए हैं बिगनिंग में तो मेरे बच्चों आप दोनों में से जो भी मानोगे वो लिख देना क्वेश्चन को दिक्कत नहीं है हाँ सर हमें भी दिक्कत नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप यहां पर कर लेना माइनस जैसे आपने एक लाख मान लिया 
और जो ऊपर एनपीबीटी था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वहां पर इंटरेस्ट ऑन डिमेंशन मैंने आपको प्लस करना बताया हुआ है वहां पर आप प्लस और अगर एक बीस होता तो वो भी कर लेते अब एक बच्चा बोला सर अगर डेट दे रखी हो तो उससे बढ़िया क्या बात है अगर वो कह रहा है कि पहले डेट पे शो एंड पे तो फिर तो हम कर ही देंगे लेकिन अगर बीच में डेट दे रखी हो कभी कभी वो आपसे ऐसे बोलेगा कि एडिशनल डिबेंच ध्यान से समझेंगे बेटा एडिशनल डिबेंच पर इशूड ऑन एक अक्टूबर 2021 हो सर ये वाली बात तो ठीक है यानी कि जब साल शुरू हुआ था एक अप्रैल 21 उस टाइम मेरे पास 10 लाख के डिबेंचर थे फिर एक अक्टूबर 21 को कुछ डिबेंचर इशू हो गए और मेरे पास 12 लाख के हो गए यानी साल के एंड तक फिर मेरे पास 12 लाख के तो छह महीने तो कितने के थे 10 लाख के थे और बाकी के छह महीने कितने के थे बारह लाख के थे तो इंटरेस्ट निकालने में क्या दिक्कत है छ महीने दस लाख पर और छह महीने बारह लाख पर अब दस लाख पर निकालोगे दस परसेंट और वो भी कितने महीने का छ महीने का तो पचास हजार आ जाएगा और बारह लाख पर निकालोगे दस परसेंट और छह महीने का साठ हजार तो टोटल इंटरेस्ट ऐसे केस में एक लाख दस हजार आ जाएगा ट्रीटमेंट तो वही है ऑपरेटिंग में प्लस है फाइनेंसिंग में माइनस है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर होनी चाहिए कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा आगे बढ़ सकता हूं मैं हाँ सर आप बढ़ सकते अब मैं इसी बात को और बेटर करके मैं एक रिडम्शन की बात कर लू आपके साथ में अब मान लो आपके 10 परसेंट डिबेंचर थे 21, 22 और ये 10 लाख से हो रहे थे 8। अगर कुछ नहीं बोलता है तो आपको पता ही आप क्या करते हैं आप यहां पर रिडम्शन में इसके पेमेंट में डाल देते हैं फाइनेंसिंग में आप लिख देते रिडम्शन ऑफ डिबेंचर आप यही करते दो लाख रुपए लिख देते दो लाख लिख देते और इंटरेस्ट जिस मर्जी पे चाहे उस पर लगाते जिस मर्जी पे चाहे उस पर लगाते कोई टेंशन तो नहीं लेकिन अगर एडजस्टमेंट कुछ ऐसी कह दे आपसे कि टेन परसेंट डिबेंच देखो मैं बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट बना रहा हूं ये पर डीम ऑन तीस सेप्टेम्बर दो एट 10% परसेंट प्रीमियम अरे सर ये तो आपने बहुत बढ़िया कर दिया कह रहा दस परसेंट डिबेंचर जो थे ना वो 30 सितंबर को तो रिडीम्ड हुए वो भी 10% परसेंट प्रीमियम पे रिडीम्ड हुए क्या मतलब सर आप यहां ये बताओ कि आप 2 लाख के डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हाँ सर कर रहे हैं और 10% परसेंट प्रीमियम पर कर रहे हैं यानी 10% परसेंट ऊपर दे रहे हैं इनके तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे सर हमें दो लाख बीस हजार रुपए देने ओहो तो रिडेम्शन ऑफ डिबेंचर में आप दो लाख बीस हजार लिखेंगे ये बात समझ में आ गई कि अगर डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम्ड होते हैं तो हम ऐसे करते हैं और सर ये बीस हजार तो आपने ऑपरेटिंग में प्लस भी बताए थे हमेशा शायद एनपीबीटी और ऐड करते हैं इंटर वो प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑफ डिबेंचर आप मेरा फॉर्मेट देखना आपने उस दिन नोट किया था और मैंने लिखा था प्रीमियम ऑन रिडेम्शन और अभी अभी भी अगर ऊपर स्क्रीन मैंने हटाई नहीं है तो मैंने अभी अभी भी शायद बताया था पेट करते हैं एक मिनट बेटा शायद देख लेता हूं मैंने क्योंकि हटाया तो नहीं था ये रहा प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग में माइनस मैंने अभी भी आपको बताया था ठीक है तो आप सेम रीजन कंसिडर करना आप सेम रीजन कंसिडर करना कि आपने इसको पी एंड एल में डाल दिया था आपने प्रीमियम को पी एंड एल में डाला होगा और जबकि ऑपरेटिंग का खर्चा है नहीं हमारी स्किन खो गई है अभी हम ढूंढ लेते हैं मिल गई तो ये जो प्रीमियम और रिडेम्शन है बीस ऑपरेटिंग में प्लस भी होगा और फाइनेंसिंग माइनस आपने यहां कर ही दिया है दो लाख के साथ में तो आप ये बात समझ गए सर इंटरेस्ट का क्या करें बेटा सेम करो छ महीने दस लाख पे लगाओ और छह महीने आठ लाख पे लगाओ और टोटल इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस कर दो तो कुछ भी नई बात उसमें नहीं आने वाली है तो आपका डिबेंचर का काम खत्म हो गया बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी में इस ऊपर क्या बोलेगा करंट लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वैसे मैंने शायद आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मैं फिर भी आपको बता रहा हूं दोबारा से मैं फिर भी आपको बता रहा हूं अगर नहीं बताया था तो एक लास्ट ट्रीटमेंट लाइबिलिटी में आपको जो मिलेगा करंट लाइबिलिटी में आपके साथ में एक आइटम होती है प्रोविजन फॉर टैक्स 
इकतीस मार्च इक्कीस इकतीस मार्च बाईस और प्रोविजन फॉर टैक्स थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम में से लगती है एग्जाम में दस हजार बारह हजार परसों भी बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में ऑपरेटिंग में प्लस होता है ये ऑपरेटिंग में माइनस होता है अगर प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं है अगर प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं है तो जो करंट का है वो ऑपरेटिंग में प्लस एमपीबीटी बनाया था ना जहां पे एमपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वहां देखा था प्लस किया था और ये ऑपरेटिंग में माइनस क्योंकि जो पिछले साल प्रोविजन बनाया था जो पिछले साल प्रोविजन बनाया था वो टैक्स इस साल पे करोगे तो ये ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा सर अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो दो एडजस्टमेंट इसके ऊपर मैक्सिमम होंगी बस या तो आपसे बोलेगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या तो आपसे बोलेगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज पांच हजार या आपसे बोलेगा टैक्स मेड या प्रोवाइड मेड या प्रोवाइड इस वर्ड को समझना ड्यूरिंग द ईयर दोनों में से कुछ भी आ सकता है क्या बेटा दोनों में से कुछ भी आ सकता है दोनों के ही इक्वल चांसेस है एस सच कुछ नहीं है कि यही आएगा या वही सर अगर आपको एडजस्टमेंट दी है तो आप अकाउंट बनाएं अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स पे क्वेश्चन एडजस्टमेंट देता है तो हमेशा अकाउंट बनाना क्योंकि टैक्स एक करंट लाइबिलिटी का पार्ट है तो इसके जो ओपनिंग बैलेंस हैं वो क्रेडिट में आते हैं और क्लोजिंग बैलेंस इसके हमेशा सर ये बात हमें समझ में आ गई है अब आप ये बताओ टैक्स पेड है ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड है कि इन्होंने टैक्स पेड किया है कितना इन्होंने टैक्स पेड किया है कितना पांच हजार अब आप जब टोटल करेंगे बारह और पांच सत्रह और सत्रह सेवनटीन में से जब आप टेन माइनस करेंगे तो ये बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एस पी एल के नाम से सेवन थाउजेंड आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी जिसे आप ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और इसे आप ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे ये वो है जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया और ये पेड है मैं आपको थोड़ा लॉजिकली समझा दू जरा साल के शुरू में कितने का प्रोविजन रखा हुआ था दस हजार का आपने सात का प्रोविजन और बनाया तो आज प्रोविजन सेवनटीन होना चाहिए टेन रखा था सेवन का बनाया तो आज प्रोविजन सेवनटीन होना चाहिए और सेवनटीन में से आपने पांच टैक्स पे कर दिया तो आज आपके पास ट्वेल्व का प्रोविजन बचता है नहीं बचता हाँ सर सही कह रहे हो तो ट्वेल्व बच रहा है तो ये हुआ था पूरे साल में कि साल हमने सात का प्रोविजन बनाया था और हमने पांच क्या कर दिया पे कर दिया तो सात जो बनाया था प्रोविजन वो हमने क्या किया ऑपरेटिंग में प्लस करना है क्यों बनाया है और ये पेड है ये ऑपरेटिंग में माइनस ठीक है सर अगर ये प्रोवाइड होता अगर ये प्रोवाइड होता तो बाय बैलेंस बी हम यहां लिखते और बैलेंस सी हम यहां लिखते तो बी डी दस फिर से और सी डी बारह वहां से प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या प्रोवाइड टैक्स का प्रोविजन बनाया अब बनाया तो बाय एस पी एल आएगा जो बनाया जो प्रोविजन बनाया कितना बनाया पांच बनाया अब कितना हो गया फिफ्टीन हो गया बारह अभी बच रहा है तो पंद्रह में से बारह गए तो तीन ये आपका टू बैंक निकल के आया बैलेंसिंग फिगर ऑपरेटिंग में माइनस ऑपरेटिंग में प्लस ट्रीटमेंट फिर से वही तो मेरे प्यारे बच्चों समझने की बात यह है कि अगर पेड बोलता है पेड बोलता है तो बैंक डालते हैं निकल के एसपीएल आता है निकल के एसपीएल आता है और अगर मेड बोलता है अगर मेड बोलता है तो एसपीएल डालते हो निकल के बैंक आता है तो बात आप ध्यान रखना पेड बोले बैंक डाला एसपीएल आया मेड बोले एसपीएल डाला बैंक ठीक है एसपीएल डाला बैंक आया तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड की मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सकती है जो आपको इस साल क्वेश्चंस में दी जा सकती है अब हम बात करते हैं एसेट्स के ऊपर एसेट्स के ऊपर कोई बहुत बड़ी एडजस्टमेंट आपकी है नहीं फिक्स्ड एसेट्स को लेकर हैं उसी फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट में आपको समझा दूंगा और बाकी जो मेन है वो फिक्स एसेट्स की है तो पांच से सात मिनट का मेरा कंटेंट और बच रहा है इसे अच्छे से फोकस कर लो फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ आएंगे और आपको स्ट्रॉन्ग बना देंगे फिर से तो अब हम बातें कर रहे हैं अपना ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट यहां पर थोड़ा सा आपके साथ एक दिक्कत आएगी बेटा 
एक टॉपिक यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप से जुड़ा हुआ आएगा जो क्लास इलेवंथ में अब इलेवंथ क्लास का एक्यूमुलेटेड डेप यहां पर कुरेद नहीं सकते तो क्योंकि वो थोड़ा सा डायवर्स हो जाएगा और शायद आपके लास्ट इलेवंथ से मेरे ख्याल से वो ओमिटेड रहा था तो आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं होगा तो मैं कोशिश करता हूं उसे इस तरह से समझाने की कि आप उसे क्वेश्चन में कर पाओ ज्यादा डीप ना जाके उसे क्वेश्चन में कर पाओ फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो पर्सनली वो उसे बात करे और मैं उसे समझा दू ठीक है तो ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में आपके सामने है दो ट्रीट एक्यूमुलेटेड डेप इज नॉट गिव तो ये तो आपकी नॉर्मल बात है एक्यूमुलेटेड डेप का दूसरा नाम मत भूलना प्रोविजन फॉर डेप एक्यूमुलेट डेप मतलब प्रोविजन फॉर डेप और दूसरा व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप इज गिवन अगर एक्यूमुलेटेड डेप इज गिवन ये बचपन की ऐसी बात है जो आपने नहीं पढ़ी है लेकिन इस बारे में आप जानते हैं तो जब एक्यूमुलेटेड डेप आपको गिवन नहीं है तो आप एक एसेट्स अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे आप एसेट्स अकाउंट जब यहां बनाने वाले हैं तो सबसे पहले आप अपना बैलेंस बीडी लिखना फिर आप अपना बैलेंस सीडी लिखना फिर आप बाय डेप लिखना बाय डेप ध्यान रखना ये डेप ड्यूरिंग द ईयर वाला है अगर आपने किसी एसेट्स को बेचा है तो बाय बैंक लिखना अगर आपको नुकसान हुआ है उसे बेचने पर तो बाय एस लिखना प्रॉफिट हुआ है तो टू एस पी एल इधर इलेवंथ क्लास की बातें कर रहा हूं सर और टू बैंक यहां पर परचेज टू बैंक यहां पर परचेज और हम यहां टोटल कर देंगे ट्रीटमेंट चेक करें डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होता है नॉन कैश बैंक इन्वेस्टिंग में प्लस होता है सेट्स को बेच के पैसा आ गया लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होता है नॉन ऑपरेटिंग है प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस होता है नॉन ऑपरेटिंग है इन्वेस्टिंग में माइनस होता है सेट्स को परचेज कर लिया और इस सर इतने सारे ट्रीटमेंट हाँ जी इतने सारे डेप हम लास्ट क्लास में बात कर चुके नॉन कैश ये बैंक आपने किसी एसेट्स को बेचा पैसा आया एसेट्स बेचकर पैसा इन्वेस्टिंग में लिखा जाता है और ये लॉस आपने लॉस ऑन सेल एक बात बताओ मैंने अपना घर बेच दिया या अपनी गाड़ी बेच दी और उसके होने वाले प्रॉफिट को बिजनेस के प्रॉफिट में शामिल कर रखा है पीएनएल में तो गंदी बात है ना तो उस प्रॉफिट को पीएनएल से हटाओ हटा दिया मैंने अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो ऐसे ही मैंने गाड़ी बेची लॉस हुआ उसे बिजनेस के लॉस में दिखा दिया ये भी बड़ी गलत बात है वहां से हटाओ एड करो वापस उसको कर दिया सर समझ गए सर और जो बैंक आया ये बात ओके हाँ सर बिल्कुल ओके अब नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर ऑन क्रेडिट साइड इज डेप एंड ऑन डेबिट साइड इज बैंक परचेज ठीक है और क्रेडिट साइड मैंने आपको परसों ही बताया था क्रेडिट साइड डेप या सेल Assumption note डालकर assume कर सकते हो क्रेडिट साइड को डेप मानना या सेल मानना है अजम्पन नोट डालकर कर सकते हो भूलना नहीं कि सर ने बताया था ठीक है वो अब बाकी क्वेश्चन में आपको बहुत बेहतर क्लियर करने वाला हूं आप परेशान बिल्कुल मत होइए तो बेटा लास्ट अकाउंट हमारा आज का लास्ट अकाउंट में हम किस में जा रहे हैं लास्ट अकाउंट जब आपको एक्यूमुलेटेड डेप गिवन हो जब एक्यूमुलेटेड डेप गिवन हो तो हम कैसे कंसीडर करेंगे उसको तो आप इसमें दो अकाउंट बनाएंगे एक तो एक्यूमुलेटेड डेप एक्यूमुलेटेड डेप का अकाउंट बनेगा और एक आप बनाएंगे एसेट्स का अकाउंट एक आप बनाएंगे एसेट्स का account. तो एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट और एसेट्स का अकाउंट आपको दो अकाउंट बनाने हैं सर कैसे बनेगा पहले तो बेटा आप नॉर्मली समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूं इसमें उसके बाद में आपको आगे ऐसे केसेस में ना आपको बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस दिया हो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन मार्च ट्वेंटी टू यहां पर लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ बारह लाख लिखा है यहाँ दस लाख लिखा है और यहाँ पर लिखा है लेस एक्यूमुलेटेड डेप यहाँ दो लाख लिखा है यहाँ ढाई लाख लिखा है अगर 
आपको एडजस्टमेंट गिवन नहीं है अगर आपको किसी भी तरह की एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो ये जो 10 से 12 हो रहा है ये 10 से 12 ये दो लाख की परचेज इंडिकेट कर ये दो लाख की क्या इंडिकेट करता है परचेज इसका मतलब ये इन्वेस्टिंग में माइनस हो इसका मतलब ये इन्वेस्टिंग में माइनस होगा और ये दो से ढाई जो डैप हो रहा है ये पचास हजार का डैप लग रहा है ये पचास हजार का डैप लग रहा है और ये ऑपरेटिंग में प्लस होता है नॉन कैश अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो आप यही कंसीडर करेंगे आप कुछ और कंसीडर नहीं कर सकते लेकिन अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो आप अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप का बैलेंस सीडी यहां पर लिखते हैं लाइबिलिटी है क्योंकि और बैलेंस सीडी हम यहां लिखते एसेट्स के बैलेंस बीडी आप यहां लिखते हैं और बैलेंस सीडी आप यहां कोई दिक्कत नहीं नहीं सर यहां लिखते हैं टू एसेट्स यहां लिखते हैं टू एसेट्स सर क्या होता है इसमें इसमें होता है टोटल डेप ऑन सोल्ड एसेट्स बेची गई एसेट्स का टोटल डेप ओहो और निकल के आएगा एस पी एल बैलेंसिंग फिगर सर ये क्या निकल के आएगा ये बेटा जो भी आएगा पहले तो ऑपरेटिंग में प्लस होगा और ये निकल के आएगा करंट ईयर का डेप ये क्या निकल के आएगा करंट ईयर का डेप निकल के आएगा ये अच्छा सर सर कैसे बेटा मत जानो कैसे अभी रट दो इलेवंथ का प्रोविजन फॉर डेप छेड़ना बेकार है यहाँ पर वह बी डी सी डी डालो टू एसेट जो एसेट बेचिए उसका डेप डालो और निकाल दो एस बिना किसी टेंशन के परेशान क्यों होना है जब जरूरत नहीं है उस चीज की तो सिंपल कर दो और बिल्कुल लास्ट में बेटा अब हम बात कर रहे हैं बिल्कुल एंड का कंसर्न आ गया हमारा बाय यही वाली फिगर टोटल एसेट्स वाली एक्यूमुलेटेड डेप सेम फिगर बाय बैंक अगर आपने किसी को बेचा है नुकसान हुआ है तो एसपीएल लॉस और प्रॉफिट हुआ है तो एसपीएल प्रॉफिट अगर आपने खरीदी है तो टू बैंक परचेज सर ट्रीटमेंट इन्वेस्टिंग में प्लस सेल है ऑपरेटिंग में प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नॉन ऑपरेटिंग होता है और ये ऑपरेटिंग में माइनस प्रॉफिट और ये इन्वेस्टिंग में माइनस तो मेरे प्यारे बच्चों इन कंसेप्ट को जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको चीजें बेटर समझ में आने वाली है तो फिर अभी के लिए हम अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और बहुत बढ़िया होगा क्योंकि क्वेश्चन के साथ आने वाले हैं तो स्टे कनेक्टेड टेक केयर बाय